നമസ്കാരം ഞാൻ തുഷാര ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു കാട്ടിലാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാട്ടിലേക്കാണോ വന്നത് എന്നുള്ളത് സുരുകുല ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് വയനാടിന്റെ വടക്കാണ് പേരിയ എന്ന ഗ്രാമം അവിടെ ജർമ്മൻ പൗരനായ വോട്ട് ഗാം തിയോകാഫ് എന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദാനം ചെയ്തു നിർമ്മിച്ച ഗുരുകുല ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഗാർഡനിലെത്താം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു വുൾഫ് ഗാൻ അദ്ദേഹമാണ് അമ്പത് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വൂൾഫ് ഗാം താൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പച്ചപ്പിന്റെ മണ്ണിൽ ചെടികളുടെ വേരുകളോട് കഥ പറഞ്ഞ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടത് വൻമരങ്ങളുടെ നിഴൽ വീണ ഈ ഭൂമിയിൽ മൂവായിരത്തിൽ പരം സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു ഈ തണലിൽ അല്പനേരം പ്രകൃതിയിലേക്ക് അലിയാനും ഇവിടെ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്നാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പോലെ വെറുതെ വരുന്ന യാത്രികരെ ഗുരുകുലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പുഷ്പ ഇനം വിരിഞ്ഞതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെടിയായ ഡഗ് വീടും ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അപൂർവ സസ്യ ജിനുസുകളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐയുസിയൻ കണ്ടെത്തിയ ലോകത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബയോ പാർക്കിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിവർഷം അയ്യായിരത്തിൽ പരം പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ ഇവിടെ വന്നു മടങ്ങുന്നു അനേകം വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളും പുല്ലുവർഗങ്ങളും ഓർഗിഡുകളും മറ്റ് പൂച്ചെടികളും വളർന്നു വരുന്നു ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ നിറഭേദങ്ങൾ അനവധിയാണ് പത്ത് ഏക്കറോളം വിവിധ ഇനം സസ്യങ്ങളുടെ നഴ്സറിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവ സ്വാഭാവികമായ വനമായി നിലനിർത്തുന്നു കാടിനുള്ളിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളും പാമ്പുകളും ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വറ്റാത്ത അരുവികൾ പിറവിയെടുത്ത് ഒഴുകുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി അന്താരാഷ്ട്ര വീട്ടിലെ പുരസ്കാരവും ഈ ഉദ്യാനത്തെ തേടിയെത്തി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നകന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച് പെരിയയുടെ നാട്ടുകാരനായി വോട്ട് ഗാങ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ലീലാമ്മ ജീവിത സഖിയുമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മഴക്കാടുകളും ജീവികളും സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് പെരിയയിലെ ഗുരുകുല ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നൽകുന്നത് സസ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പാഠശാലയുമാണ് ഈ സസ്യോദ്യാനം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഉരഗങ്ങളും ചെറുജീവികളും എല്ലാം ഉണ്ട് കൂട്ടിനായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പലതരം ജീവിവർഗങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ കാഴ്ചകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗാർഡനിലൂടെയുള്ള അല്പനേരത്തെ നടത്തം നമ്മളെ പ്രകൃതിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടം നിങ്ങളെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു നിർത്തും വെറുതെ നടന്ന് കാണുവാൻ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം നടന്ന് ഇവിടെ ഓരോ ചെടിയും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പാഠശാല കൂടിയാണ് ഇവിടെ ക്യാമറ അധിക സമയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചില ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണൽ തരികയും അനുഭവിച്ചറിയണം
പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്കിവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ക്യാമറയായിട്ട് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരിട്ട് വന്ന് തന്നെ ഇത് അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ലാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പുതി